Ребят, всем большой привет! Сегодня у меня будет такой ролик на канале, немного необычный. Покажу вам какие-то моменты. Снимал за лето жизнь птиц. У меня забор оплетен гевичным виноградом. И вот второй год уже бьют гнездо чечетки. Они нынче почему-то гнездо бросили. То есть совсем бросили, оставили яйца, их не видно было. Потом он пес охотничий поймал ласку, кто знает, зверек маленький такой хищный. Может быть такое, что она их съела, вот мамку съела на гнезде, по девичьему винограду залезла. Но больше вариантов нет. Подскажите в комментариях, напишите. И еще первый год тоже сделал гнездо дрозд, как, как выяснилось. Анатолий, если смотришь, спасибо тебе, ориентолог, таксидермист хороший. Как выяснилось, дрозд белобровый, у него четко выраженная над бровью полоса белая такая. И вот они, было 5 яиц, вывелось 4 птенца. И 4 птенца из них выжили, то есть я концовку уже не заснял, я просто уже увидел, когда они из гнезда выпали, перелетают и убежали в лес куда-то. И все, то есть, а так вот... Такое вот будет кино, каких-то отрывков, решил собрать ролик. Ну а если понравится, ставьте палец вверх, комментарии пишите. И следующее видео уже будет, наверное, с открытия охоты. У нас на следующей неделе открывается охотничий сезон в Новосибирской области. Так что там будет много интересного. Все, ребят, смотрим кино. Ребят. Смотрите, у моей чечетки яички, вот они. Она сейчас улетела, я увидел. Вам быстренько показать и все на винограде, на девичьем. Вот дом стоит на заборе. А вот, друзья, я еще сегодня обнаружил еще одно гнездо. Это прям большое, и никого я тут не видел. Пухом не усланное, то ли только вьют. Ну не знаю кто, это точно не чечи. Смотрите, какое большое. Ну, будем наблюдать. Смотрите, вчерашнее гнездо, которое я обнаружил. Сегодня уже яичко крупненькое. Во какое. Не знаю, чье птицу не видел. Подскажите в комментариях, чье может быть гнездышко. Во какое. Пухом, главное, не устланное. Может, вы подскажете? Продолжаем наблюдение за птичкой. Смотрите, 4 яичка. Она сейчас слетела только. Я мимо проходил. Вот ряд. Я не знаю, что за птица. Думал, трясогузка. Но это не она. Но очень жаль, что у меня чечи уже 5, 5 дней, 6, не появляются в гнезде и 3 яйца так и лежит. Первый год такое. Раньше они всегда выводили и улетали. Смотрите. Я вам пока постараюсь ее показать. Ребят, сейчас пойдем попробуем, посмотрим птичку, что сидит на гнезде. Смотрите, какая красота после дождичка. Давайте пойдем поглядим. Вон там она у нас сидит вдалеке на заборе из винограда. Вот гнездо. Вот полетела, полетела и села. Вот эта пугливая птичка, чечки прям сидели как родные. Эх, в лесу красота. Вот гнездо слетело, никак не могу я вам ее показать. Вот гнездышко прячется, яички еще все лежат. Все-таки попробую я ее вам показать. 
Не будем тревожить, отойдем. Ребят, сейчас попробуем подойти к птичке с тыла, так сказать, с ограды. Вот она сидела, ребят, не зная, что за птица, показал вам ее, может вы разберетесь. И попрыгала, вниз слетела. Скоро должны у нее появиться птенцы. Покажу вам все маленько. Ребят, продолжаем. Обзор птенцов после дождика. Мамка сейчас улетела. Они вылупились. Сегодня первый день. Бедняжки. Намочила их. Я приехал, не успел. Так бы, может, накрыл бы. Ой-ой-ой. Я узнал, что это за птица. Это дрозд белобровый. Мне ребята, ориентологи, подсказали. Редкий вид вроде как у нас в Сибири считается. Но я раньше вот такого не видел у нас. Ой, может быть, хоть выживут, елки палки Такой ливень был. Будем наблюдать. Ребят, смотрите на этих слепышей. Мамка летает, кормит их. О, один глаза открыл. Раз, два, три, четыре. Ладно, дай бог выживут. Дай бог. Время 15 июля. Только вывел этот дрозд белобровый. Дрозд.